আসসালামু আলাইকুম আমি এস হানি ফয়সাল ইআইসিটি স্পেশাল এম সিক্স সোর প্লাসে তোমাকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো এইচএসসি আইসিটি বইয়ের চ্যাপ্টার ফোর নিয়ে চ্যাপ্টার ফোরের দুই হাজার তেইশ সালে বিভিন্ন বোর্ডে যে সকল এম সিকিউ আসছিল তার পূর্ণাঙ্গ সমাধানে আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে তো প্রথম প্রশ্ন হলো ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সিইআরএন বা চার্ন কোথায় অবস্থিত ইতালি আমেরিকা ইংল্যান্ড নাকি সুইজারল্যান্ড এটা অবশ্যই সুইজারল্যান্ড অবস্থিত দেন দেখো কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার তেইশ ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা কোনটি ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা কি আইপি অ্যাড্রেস এইচ টি টিপি ইউআরএল অর এস টি এম এল অবশ্যই ইউআরএলকে ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা বলা হয় এটা অনেকবার অনেক বোর্ডে এই প্রশ্ন আসছিল তারপর দেখো একটি ওয়েবসাইটের কয়টি অংশ থাকে একটি ওয়েবসাইটের দুইটি অংশ থাকে কি কি ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ডে কী থাকে তোমরা যা দেখতে একটা ইউজার হিসেবে তুমি যা যা দেখতে পাবা ধরো যে আমাদের ওয়েবসাইট ইআইসিটিবিডি ডট কম এখানে তুমি নিজে যা যা দেখতে পাবা দিস ইজ ফ্রন্ট এন্ড তুমি যে একটা কোর্স আমাদের এনরোল করো তাহলে এটার জন্য তোমাকে টাকা পেমেন্ট করতে হবে এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা যাচ্ছে কোথায় ডেটাবেজের সাথে লেনদেন ওটা হলো ব্যাক এন্ড তারপর দেখো ময়মসিং বোর্ড দু সার্চ ইঞ্জিন হলো গুগল মজিলা মজিলা হলো একটা ব্রাউজার তার মানে কি এইটা একটা সার্চ ইঞ্জিন ইভেন কি এটা ওটা সার্চ ইঞ্জিন তার মানে গুগল এবং ইয়াহো দুইটা সার্চ ইঞ্জিন দেন দেখো ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ এইচ টি এম এল এ বড় হ্যাডিং কোনটি আমরা যে নিচ টিএমএল হ্যাডিং কয়টা ছয়টা এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স যেখানে এইচ ওয়ান হলো সবচেয়ে বড় এবং এইচ সিক্স হলো সবচেয়ে ছোট হ্যাডিং ওকে তারপর দেখো ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সালের একটা কোয়েশান নিচের কোন ট্যাগে অ্যাট্রিবিউট থাকে শুরু ট্যাগে নাকি শেষ ট্যাগে নাকি দুই ট্যাগের মাঝে নাকি উভয় ট্যাগে কোনো একটা ট্যাগের মাঝখানে দুইটা ট্যাগের মাঝখানে যা থাকে তাকে বলা হয় কন্টেন্ট আর অ্যাট্রিবিউট সবসময় স্টার ট্যাগ অর্থাৎ শুরু ট্যাগে ডিক্লেয়ার করতে হয় তার পরবর্তী দেখো এস টি এম এল কোড পি অ্যালাইন্স সেন্টার আইসিটি পি দেখো এই যে একটা কোড দেওয়া আছে এখানে এই যে কোডটা এখানে এইটাকে বলা হচ্ছে আসলে কন্টেন্ট আর এই অংশটা এই যে এইখান থেকে শুরু করে এই অংশটাকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাগ আর এই যে দেখো এখানে ভুল আছে ভুলটা হলো এটা এইখানে হবে হ্যাঁ এটা এইখানে হবে রাইট এটা মানে এইটা এখানে হচ্ছে না এটা সামনে হবে এটাকে বলে ক্লোজিং ট্যাগ আর এই যে এটা অ্যালাইন এটা হলো অ্যাট্রিবিউট নেম আর এই অ্যাট্রিবিউট নেমের ভ্যালু হলো কি সেন্টার এটা হলো অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এখন দেখো এ অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু কোনটি এটার ভ্যালু কোনটা অবশ্যই তুমি বুঝতে পারছো সেন্টার হলো কি তার অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু তারপর দেখো যে কোনটি ইটালিক ট্যাগ ইটালিক ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোনো ট্যাক্সটকে বাঁকানো তাহলে দেখো আই ফোর ইটালিক ওকে দিস ফাইন এবং এম্পাসাইজ এইটাও কি ইটালিক ট্যাগের কাজ করে এখানে দেখো আই যা করে ইএম তাই করে প্রশ্ন হলো তাহলে দুইটা একই ট্যাগ কেন আসলো এটা হলো অধিকতর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মানে যদি এই দুটা ট্যাগই থাকে বা দুইটার মধ্যে যদি কোনো একটা বিষয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বোঝায় ব্রাউজার যদি এটাকে আগে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে তাহলে এটা হলো কি ইএম এম্পাসাইজ এটা কি অধিকতর গুরুত্ব বোঝানো হয় তার মানে কি এক এবং দুই তার কারেক্ট অ্যান্সার এবং তিন নামে কোনো ট্যাগ নাই তারপর দেখো কোনটি ফরম্যাটিং ট্যাগ ট্যাক্সড ফরম্যাটিং ট্যাগ ওয়েল নো এটা লিস্ট ট্যাগ এটা এইচ ওয়ান হ্যাডিং ট্যাগ বিগ অবশ্যই একটি ফরম্যাটিং ট্যাগ আর এটা কি অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা হলো অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওকে তার মানে বিগ বিগ স্মল এগুলো হলো ফরম্যাটিং ট্যাগ তারপর দেখো রাশিয়া বোর্ড দু হাজার তেইশ লিস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোনটি আমরা জানি আন অর্ডার লিস্ট অবশ্যই ব্যবহার করা হয় লিস্ট তৈরিতে অর্ডার লিস্ট ওয়েল আন অর্ডার লিস্ট ইউএল এগুলো লিস্ট তৈরির ট্যাগ টি আর টেবিল রো টিডি টেবিল ডেটা টি এইচ আর হরাইজেন্টাল রো অর্থাৎ যদি তুমি কখনও তোমার ওয়েবসাইটের আনুভূমিক বরাবর একটা সোজা একটা দাগ দিতে চাও আবার তুমি চাইলে দাগটাকে কাস্টমাইজ বা কন্ট্রোল করতে পারো ওইটা হলো এইচআর ট্যাগের কাজ ওকে তার মানে কি দিস ইজ ইউএল বা আন অর্ডার লিস্ট তারপরে দেখো চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার তেইশ ইউএল টাইপ ডিস্ক কোডটা ভালো করে দেখো ইউএল মানে আন অর্ডার টাইপ কি ডিস্ক এখানে দেখো দিস ইজ রেকটেঙ্গেল দিস ইজ স্কোয়ার দিস ইজ ট্রায়াঙ্গেল সো এটা কি একমাত্র সার্কেল বা ডিস্ক ওকে এখন দেখো বুক অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে অবশ্যই এটা তার কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো যে আবার একটা কোড দেওয়া মামি সিং বোর্ড দু হাজার তেইশ ইউএল টাইপ ডিস্ক সেম বুক লিস্টে আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ কোনটি এখানে যদি তুমি আইটেম যুক্ত করতে চাও দেখো এই যে একটা আইটেম কি আইটেম বলতে একটা লিস্টে যেগুলো থাকে যেমন তোমাকে বললাম ধরো তোমাকে বললাম তুমি ফুলের লিস্ট তাহলে তুমি বললে গাঁদা ফুল তারপর বলবা কি গোলাপ ফুল তারপর বললে কি না কচু ফুল এই যে ফুলগুলো বললা
ট্যাগটাই হলো আসলে আইটেম ওই আইটেমগুলো যুক্ত করার জন্য তোমার ট্যাগ ইউজ করতে হবে এলআই ওকে সো এখানে লিস্টে আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ হিসেবে আমরা কি লিখবো লিস্টে আইটেম যুক্ত করার ট্যাগ হচ্ছে অবশ্যই কি এলআই তার মানে এলআই হচ্ছে তার কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তারপর দেখো কোনটি সঠিক এইচ টি এম এল কোনটা সঠিক এইচ টি এম এল এখন দেখো কোডটা হলো এ উইট দুইশো তার মানে এখানে দেখো ভুল আছে রাইট হাইট আমরা জানি যে অ্যাট্রিবিউট লিখতে গেলে তার জন্য কিউজ করতে হবে এইভাবে কোটেশন থাকতে হবে রাইট তার মানে এটা তার ভুল ছিল তারপর দেখো পি সাইজ ন এখানে পি এবং সাইজ অ্যাট্রিবিউটের মাঝখানে এবং ট্যাগের মাঝখানে একটু স্পেস থাকতে হবে বাট নো স্পেস সেটা রং তারপর দেখো এ এইচআর এফ মানে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স আমরা জানি ঠিক আছে তারপর ডকুমেন্ট ডট এইচ টি এম এল হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে দিস ইজ রাইট ওকে তার মানে আমরা অলরেডি বলে ফেলছি যে এটাই কি তার কারেক্ট অ্যান্সার আর এখানে ভুলটা কোথায় কারণ টেবিলের রোজপেন হচ্ছে না কারণ এগুলো শাড়ির জন্য অ্যাপ্লিকেবল রাইট ওকে তারপর দেখো তার মানে এখানে এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এটা ওকে আমি আশা করি তুমি ভালো করে বুঝতে পারতেছ আর এটা কেন হয় নাই আমি আশা করি তোমার কনফিউশন থাকা উচিত নয় যদি থাকে অবশ্যই তুমি কমেন্টসে জানিয়ে দাও অথবা তোমার টেবিল ট্যাগগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করো তারপর দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ এইচ টি এম এল এর লিঙ্ক ট্যাগ নিচের কোনটি আমরা জানি লিঙ্কের জন্য অ্যাঙ্কর ট্যাগ অর্থাৎ এ এইটাই কি তার কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো বরিশাল বোর্ড দু হাজার তেইশ কে ও দিয়া প্রায়ই পরস্পরের ওয়েবসাইটে ঢুকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি তাদের কাছে বেশ সময় সাপেক্ষ বলে মনে হয় তারা সমস্যাটির কথা তাদের আইসি শিক্ষকের জানালে তিনি তাদেরকে এক বিশেষ ধরনের ট্যাগ ব্যবহারের পরামর্শ দেন বা আইসি শিক্ষক নির্দেশিত ট্যাগ কোনটি হতে পারে কি বলতে পারে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ নাকি অ্যাঙ্কর ট্যাগ নাকি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি তাদের কাছে বেশ সময় সাপেক্ষে মনে হয় তারা সমস্যার জন্য যেহেতু তাদের সময় সাপেক্ষে বলে মনে হচ্ছে তার মানে কোনো কিছু লুড হতে তাদের লেট হচ্ছে তাহলে এখানে কি তারা ছেলে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অর্থাৎ কি এই ট্যাগটা ইউজ করতে পারে কারণ এই ট্যাগটা ইউজ করে কি তারা যে জায়গা থেকে বিষয় ডাউনলোড করবে ওটাকে সরাসরি লিঙ্কটা নিয়ে দিলেই কাজ শেষ আইসি শিক্ষকের নির্দেশিত ট্যাগ ব্যবহার ফলে মানে এখানে ব্যবহারের ফলে কি হতে পারে আইসি ট্যাগ ব্যবহারের ফলে কি হবে ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন কোনো পেজ যাওয়া যায় হ্যাঁ যে কোনো অবস্থা যে কোনো পেজে যাওয়ার সিস্টেম করা যেতে পারে অ্যাঙ্কর ট্যাগে করা যেতে পারে সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত প্রদর্শিত হবে হ্যাঁ অবশ্যই প্রদর্শিত হবে ব্রাউজারকারী সময় কম লাগে অবশ্যই সবগুলি তার কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো বরিশাল বোর্ড তেইশ ছবি প্রদর্শনের ট্যাগ কোনটি অবশ্যই আমরা জানি ইমেজ ট্যাগ ছবি প্রদর্শনের ট্যাগ সো তুমি অবশ্যই ভালো করে বুঝতে পারতেছো যে স্টেমেল হতে কোন কোন পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন আসে তবে একটাই কথা ট্যাগগুলো অ্যাট্রিবিউটগুলো এই বিষয়ে তোমার ডিটেলস এবং ক্লিয়ার ধারণা রাখা উচিত বিশেষ করে টেবিল ইমেজ লিঙ্ক এবং লিস্ট তারপর দেখো ইমেজ রাশাই বোর্ড দু হাজার তেইশ স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হচ্ছে বা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কোনটি সঠিক এমন কিছু একটা দিবে তারা দেখো এখানে অপশন আছে চারটা স্টাইল এই যে ডিপ ট্যাগ এটা ল্যাটেস্ট একটা ট্যাগ এটা তোমাদের ভালো করে মাথায় রাখা উচিত আমরা লেয়ার তৈরি করার জন্য ডিপ ট্যাগকে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি ডিপ স্টাইল এখানে একটা ভুল আছে কারণ কি কমা অবশ্যই এখানে সেমি করে নিউজ করতে তাহলে দেখো ডিপ স্টাইল ঠিক আছে কালার এই যে দেখো একটা এটা হলো তার অ্যাট্রিবিউট নেম বা এক্সাক্টলি স্টাইলের প্রপার্টি ভ্যালু ওকে স্টাইল প্রপার্টি ভ্যালু ওকে তার মানে এবং এখানে কি আছে সেমি কলন দ্যাটস ফাইনাল এবং এটা কি তার কারেক্ট এখানে স্টাইল ব্যবহার করে তুমি অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট বা প্রপার্টি এক্স্যাক্টলি স্টাইলের ক্ষেত্রে প্রপার্টি বলতে হয় মানে এগুলো হলো সিএসএস প্রপার্টি তুমি অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট তোমার ভাষায় অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট একসাথে এইভাবে এইভাবে একটা সেমি করন ইউজ করে ব্যবহার করা যায় এই ট্যাগটা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তেইশ চব্বিশ এবং পঁচিশ পরীক্ষার্থী যারা আছো বা নেক্সট যারা থাকবে তারা অবশ্যই যত্ন সহকারে দেখতে হবে ময়সিং বোর্ড দু হাজার তেইশ ওয়েবসাইট হোস্টিং করে কোথায় রাখা হয় আমরা জানি এটা সার্ভারে রাখা হয় র্যামে ন হোম পেজে অবশ্যই না হার্ড ডিস্কে না অবশ্যই সার্ভারে তারপর দেখো সিলেট বোর্ড দু স্প্যান স্টাইল দেখো একটা ট্যাগ স্প্যান মানে ফাঁকা করার জন্য ব্যবহার করা হয় যে কোনো জায়গায় ফাঁকা জায়গা তৈরি করার জন্য আমরা স্টাইল ইউজ করে দেখি এবং ফাঁকা ট্যাগের মাঝে তুমি চাইলে কিছু লিখতেও পারবা স্প্যান অর্থই ফাঁকা স্টাইল কালার র্যাড স্টাইল এটা একটা সিএসএস প্রপার্টি অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে এখানে কালার র্যাড টেক্সট ওকে স্প্যান উদ্দীপকে এলিমেন্ট কন্টেন্ট আমরা জানি দুই ট্যাগের মাঝখানে যা থাকবে এটা হলো কি কন্টেন্ট আর দিস ইজ অ্যাট্রিবিউট নেম দিস ইজ অ্যাট্রিবিউট এই
সি এস নিয়ে আমাদের আলাদা কোর্স প্ল্যান আছে ওইটা বসে আসবে উদ্দীপকের এলিমেন্ট কন্টেন্ট কোনটি এলিমেন্টের কন্টেন্ট হলো ট্যাক্সড আমরা জানি ট্যাক্সড হলো তার কি এলিমেন্ট কন্টেন্ট ওকে আর ট্যাগ এলিমেন্ট হলো কি এই যে দেখো ট্যাগ এলিমেন্টের বিষয় হলো এখান থেকে অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ট্যাগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা আছে তাকে বলা হয় এস টেম এল ট্যাগ এলিমেন্ট বি কেয়ারফুল সো দিস দ্য ট্যাক্সড উইল বি অ্যান্সার নেক্সট দেখো সিলেক্ট বোর্ড তেইশ স্প্যান স্টাইল কালার রেড ট্যাক্স প্যান উদ্দীপকের অ্যাট্রিবিউট কোনটি এখানে অ্যাট্রিবিউট কোনটা অবশ্যই এখানে কি স্টাইল হলো তার অ্যাট্রিবিউট ওকে তারপর দেখো যশোর বোর্ড দু হাজার তেইশ কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডেটা গ্রহণ ও প্রধানের নিয়মকে কি বলে ডেটা গ্রহণ ও প্রধানের নিয়ম কি ইউআরএল আইপি অ্যাড্রেস ব্রাউজার নাকি প্রোটোকল যে নিয়ম এটা আসলে প্রোটোকল ওকে তারপর দেখো কুমিল্লা বোর্ড এবং যশোর বোর্ডে প্রশ্ন আসছিল ডোমেন নেম বা ডোমেন নাম হলো কি দেখো তো কি ওয়েব ফাইলের নাম ন সার্ভারের নাম ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম হ্যাঁ ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম হলো কি ডোমেন নেম আর প্রত্যেকটা ডোমেনেরই একটা নির্দিষ্ট আইপি আছে আইপিগুলো কম্পিউটারের জন্য ভূতগম্য বা খুবই ইজিলে তারা ডিটেক্ট করে আর অ্যালফাবেটিক বিষয়গুলো কি আমরা সহজেই মাথায় রাখতে পারি এই জন্য কি ডোমেন নেমগুলো আমাদের জন্য সহজবুদ্ধ বাট কম্পিউটার আইপি অ্যাড্রেস সেট করে আর এই জন্যই ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস এবং এই নেমের সাথে কানেকশন তৈরি করে রাখে ওই সার্ভারের কাজই হচ্ছে ওইটার কানেকশনে সহায়তা করা তারপর দেখো ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র নাম তারপর দেখো যশোর বোর্ড দু একটা ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে এইচ টি টিপি ডাবলিউ ডাবলিউ ডট এ বি সি ডট কম অ্যাড্রেসটিতে ব্যবহার বিভিন্ন অংশ এখানে কী কী ব্যবহার করা হয়েছে প্রোটোকল দিস ইজ প্রোটোকল ডোমেন নেম দিস ইজ ডোমেন নেম ওকে ডট কম ডিরেক্টরি পাত নো এটা কিন্তু অবশ্যই ইউজ করা হয় নাই তার মানে অ্যান্সার কি এক দুই তার কারেক্ট অ্যান্সার তার পরবর্তী কোয়েশন যশোর তেইশ দেখো রাজু ইন্টারনেট হতে ছবি ও ফাইল নিজের কম্পিউটার সংরক্ষণ করে আবার মাঝে মাঝে প্রিন্টও করে রাজুর ফাইল সংরক্ষণে কোন প্রোটোকল কাজ করে ফাইল সংরক্ষণে অবশ্যই এক্ষেত্রে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল ওকে রাজু ইন্টারনেট হতে ছবি ও ফাইল নিজে কম্পিউটার সংরক্ষণ করে আবার মাঝে মাঝে প্রিন্ট করে মানে আগের উদ্দীপকে জাস্ট একই উদ্দীপকের দুইটা কোয়েশন ছিল এটা ছিল এটা যে প্রেরক ও প্রাপক যে কোনো সময় ডেটা গ্রহণ ও প্রেরণ করতে পারে ন প্রিন্টার থেকে চাইলে তুমি যে কোনো সময় ডেটা আদান প্রদান করতে পারবা না তার মানে কি এটা সম্ভব না ওকে জটিল সার্কিট ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যায় হ্যাঁ অবশ্যই ট্রান্সমিশন দক্ষতা বেশি হ্যাঁ অবভিয়াসলি তাহলে অ্যান্সার কি দুই তিন তার কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ টেবিলটাকে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট হলো টেবিলে কী কী অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে অপশনগুলো দেখো টেবিলে অনেক অ্যাট্রিবিউট আছে এক্সাক্টলি টেবিলে সোর্স ন টেবিলে সোর্স ফেস ন অল্টার টেবিলে ওয়াল্টার ন টেবিলে কি বর্ডার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হয় সোর্স হলো ইমেজের ইমেজের জন্য আমরা আসলে ওয়াল্টার ছবির বিকল্প লেখা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করে থাকি আর ফেস কি ফন্ট ফেস ফন্টটাকে আমরা ফেস ব্যবহার করে থাকি সো দিস ইজ বর্ডার তারপর দেখো কুমিল্লা বোর্ড দু দীপু তার ওয়েবসাইটে লেখার সাথে ছবি যুক্ত করেছে এতে তার সাইটটি সুন্দর আকর্ষণ হয়েছে দীপু কোন টেকটি ব্যবহার করে ছবি যুক্ত করতে পারে আমরা জানি ইমেজ টেক ব্যবহার করে দীপু চাইলে কি ছবি যুক্ত করতে পারে যশোর বোর্ড দু ব্রাউজার যদি কোনো কারণে ইমেজ লোড করতে না পারে তখন ইমেজের পরিবর্তে কোনো ট্যাক্সট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি সোর্স টাইটেল অল্টার নাকি অ্যালাইন অবশ্যই অল্টার মানে বিকল্প অর্থাৎ অল্টারনেটিভ অল্টার মানে অল্টারনেটিভ অর্থাৎ ছবির বিকল্প ট্যাক্সট প্রদর্শনের জন্য তোমাকে এল টি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে তারপর দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ কোনটি সঠিক ট্যাগ ইমেজ সোর্স নয় এখানে ইমেজ ট্যাগটা এখানে এটা কি ফুল নেম হতে পারে না আই এম জি সোর্স আই এম জি ন এখানে এটা হতে পারে না সোর্স ন এটা হতে পারে না ইমেজ সোর্স ইমেজ ডট জ্যাপি জি হ্যাঁ এটা কি হতে পারে তারপর দেখো অ্যান্সার কি ইমেজ সোর্স ইকুয়াল জ্যাপি জি ফাইনাল তারপর দেখো রাশাই বোর্ড দু ফাঁকা ট্যাগ কোনটি ফাঁকা ট্যাগ মানে ফাঁকা মানে ফাঁকা ব্র্যাক মানে ফাঁকা দেখো বি আর মানে কি ব্র্যাক আর ব্র্যাক মানে কি একটা ফাঁকা ট্যাগ তারপর আরও আছে কিন্তু কয়েকটা ফাঁকা ট্যাগ ইমেজ একটা ফাঁকা ট্যাগ অর্থাৎ যার ক্লোজিং ট্যাগ নেই তারপর হচ্ছে এইচ আর মানে হানিফুর রহমান অর্থাৎ হরাইজেন্টাল রো এটাও কি একটা ফাঁকা ট্যাগ তারপর তোমার ইনপুট আমরা যখন ফর্ম তৈরি করি ফর্মের জন্য ইনপুট একটা ট্যাগ ইউজ করি ফর্ম ইনপুটও কি একটি ফাঁকা ট্যাগ ওকে সো আমি আশা করি তুমি বুঝতে পারছো যেটা অ্যান্সার কোনটা হতে যাচ্ছে তারপর দেখো চট্টগ্রাম বোর্ড দু কোনটি অ্যামটি ট্যাগ বা অ্যামটি এলিমেন্ট পি ট্যাগ এ এইচআরএফ ও এল ইমেজ ইমেজ
HTML file extension key. I'm going to dot HTML or HTML extension or text normal text is going dot txt text or dot c holo key c programming error. I'm going to chapter 5 I'm going to check that power chapter 4 error or it's a normal text error. Our doc for document. I'm going to doc file key. I'm going to Microsoft Word doc file. Then we'll this is HTML. Then we'll see. Kumila board is a page. It is HTML file a should take he should be HTML take the work hoi take a bush it a work or hoi take a pretty jura. शुरू और शेष तक के प्रति टी के जोरा शुरू और शेष तक के नौ प्रति जोरा शुरू और शेष तक वेरो जोरा शादे तर्शन पर कुनाई एट्रिब्यूट शुरू टैगे था के एट्रिब्यूट स्टार्ट टैगे यूज़ करा होए तो आंसर की एक तीन तार करेक्ट आंसर तब पढ़ देखो सिलेट बोर्ड जो तेज़ फ़ॉन्ट टैगेर का जोलो টেক্সটের ফন্ট ঠিক করা হ্যাঁ অবশ্যই টেক্সট কে লিস্ট আকারে সাজানো লিস্ট ট্যাগ এর কাজ লিস্ট আকারে মানে লিস্টের কাজ টেক্সট রং ঠিক করা হ্যাঁ অবশ্যই এখানে কালার অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে আমরা করতে পারি কারণ ফন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটা অ্যাট্রিবিউট কালার সাইজ এন্ড ফেজ আমি আবার বলছি ফন্টের জন্য তিনটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাট্রিবিউট কালার সাইজ এন্ড ফেজ বর্তমানে এই কাজটা আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে করতে পারি বা স্টাইল সিএসএস প্রপার্টি দিয়ে করা সম্ভব तर आंसर कौन-कौन बुझते पड़ते हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोशुर बोर्ड 2023। अफ्रा एसटीएमएल बेबारी क्लासे नेचर डॉट जेपीजी नामे 600 इनटू 500 साइज़ एक टी छोबी जुकतो करे। अफ्रा एसटीएमएल कोड होबे। मोने एक बार कौन-कौन जो दी छोबी रे बे साइज़ देवा था के थाले प्रथम टो होबे शॉप्सरों हम्म ऐसे नहीं कॉल दे वाट भूल आते हैं तो ले इटर आंसर दर्ज से होलो हाँ तुम ही देखो इटर आंसर दर्ज से होलो इटर इमेज सोर्स नेचर डॉट जेपीजी उइट शाशो एंड हाइट को तो पास शो इटे हो बेहतर करेक्ट आंसर पर वो देखो दिनासपुर बोर्ड जो जतेश वेबसाइट पब्लिश करा जो नो एमोन एक्टिस सर्वर कंप्यूटर रखत पब्लिक आईपी एड्रेस थाकते होए पब्लिक ओबोशी पब्लिक आईपी एड्रेस थाकते होए ताले आंसर होते हैं एक दो तीन शॉप गुलोई सो so, आज के क्लास ए पोज़न तो ये देखा होते हैं नेक्स्ट कुन्नु पार्टे शेवंत बहालो था को शुष्ट था को अल्लाह हाफ़ेज़